No niin, nyt on polkastu 2022. Näytämme jo haikki käyntiin ja tässä ollaan painettu varmaan sellainen 300 metriä autoilta ja nyt on neljän kilsa haikki edessä. Siitä otetaan sitten raftit tulille ja lähdetään melomaan sellainen. Paljon meillä on siitä matkaa. Kahdeksan kilsaa. Joo. Jotain sellaista. Ja mikä se tupaaminen mennään? Siilisjoen tupa. Siilisjoen tuvalle on nyt matka. Ja siellä sitten korkki auki ja elämä risaseksi. Nyt ollaan järvellä. Tästä laitetaan rähtit tulille ja laitetaan melo tuonne suuntaan. Mikäs täällä on niinku homman nimi? No, homman nimi on näköjään Puntoni. <köhö> Joo, täällä laitetaan kamoita esille ja näyttää varmaan iltapallon valmistaminen. Laitetaan tuli. Otto pöytä ja kova ajo. No niin, erään ensimmäiset <köhö> sotit lähtee. No niin, kokeillaan se, miltä se maistuu. Joo, ja, ja hyvää se on, että maistuu verellä. Mitä Riku sanoo? Katsotaan, kun saadaan sekoitettua vielä. Ja kyseessä on sitten koskakorva vodka 60. Saadaan tällä helposti 30. 50. Aloitellaan näillä miedoilla ennen kuin siirrytään sen 80. Karppari kuin mullekin siitä, niin mä otan. Mikäs oksennus täällä oikein on? Krispin laakeri ja tekuilaa ja granaattomehu ja inkiväärisotti ja sitruunamehu ja limemehu. No niin, lippu salkoo. Ei tule edempää. No niin, nyt ollaan GRI pakkailemassa Siilisjoen tuvalla. Tarkoituksen heittää päiväreissu tuonne Siilisjoelle, eli haikataan Siilisjokeen ylöspäin X määrä kilometriä ja sen jälkeen lasketellaan rähtien kanssa alas. Odotukset oli vähän, että, että on niin varmaan aika helppo, helppo se, että liillutellaan alas, että täällä ei tule ole mitään ihmeempiä koskia tai mitään, mutta aina se yllättää, aina se yllättää, että kyllä sieltä löytyi löyty sit sitä niin koempaakin kuohaa, että heti se ensimmäinen setti, että, että kun lähdettiin vähän takki auki meiningillä laskee niin suoraan koskee ilman skouttaamista, niin, niin tota, niin siinä jossain vaiheessa keskellä koskee tajutti, että hei, jos tuolla näköjään on, onkin pikkasen pahempi paikka.
Toi oli makea toi viimeinen, se oli varmaan varmaa joku... Mitä se nyt oli? Kaksikil saa ainakin pelkkää koskea ja, ja sellaista aika semi, semi helppoa, mutta kuitenkin ihan, ihan mukavaa alkaa joo, joo, se oli kyllä kiva toi loppu parikin saa, kun se ei, siinä ei ollut niinku silleen niinku ihmeisesti haastetta, mutta se niinku oli kuitenkin niinku kova meno. Virtavei, mitä mä katsoin tuosta kepsistä, niin, niin parhaimmillaan oli nopeus se 2000 km tunnissa tossa. Et siinä oli tosiaan vauhti, oli tosi hyvin. Et, 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 et se oli kyllä mielestäni pätkää. Näitä lisää tällä reissulla. No niin, täällä ollaan sauna. Miltä maistuu pyynikki? No, ihan kurahan tää on, mutta kun tää on väkisin... Ei oo karhu voittanut. Ei, no ei oo siis perus suomilaageri, niin, 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 niin tää on ihan pikku vastu. Ei, ei sovi joelle. Ei sovi joelle. Ei, ei. Kyllä, tässä tää menee. Nautitaan illasta ja siirretään katseet koti huomista. Ja mä sitten 10 metri päähän. Tästä lähdetään nousee näätämme jokeen ylöspäin ja pari kilsaa mennään ylöspäin ja sitten tullaan rafteilla alas. Hyvältä näyttää. Mitä? Se on nyt kolmas päivä alkaa olla pikkuhiljaa jo taputeltuna ja tultiin tähän Iisakijärven rannalle. Aika, aika makea mesta löydettiin tästä näin. Lähdettiin tuolta Silisjoen tuvalta haikkaamaan tänne näin viitisen kilometriä. Tuossa tota, järven toisessa rannassa autiotupa, mutta onneksi se oli varattu. Laitettiin sitten rastit tulille ja 
pelattiin vähän tänne Sivomalle, niin saatiin kunnon kunno eräleiri käyntiin ja, ja tota, hyvä fiilis. Nyt käytiin tuossa vetää päiväreissu päivällä. Käytiin vetää Näätämöjoen yläjoukku, eli tuossa Loppukasjärveltä ylöspäin Ijärveä kohti, niin käytiin haikkaa siellä vähän, vähän ylöspäin ja sen jälkeen laskettiin rähteillä alas. Ei, 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 ei ollut ei helpolla päästy, että joutui vähän linjoja katsoa, että mistä laskee ja, ja miten, miten, miten toimitaan, mutta maaliin päästiin, että ei tullut yksi kaatuminen ja, ja tuota, no Janne, Janne veti Janne siihen. törötti siihen, siihen Janne tuohon, törötti. Tuohon, mutta ilmeisesti Jannekin pääsi kuitenkin siitä vielä <köhö> uusinta yritykselle. Ja Joo, täytyy nostaa hattua, että Janne veti kyllä hyvin sitten, että oli niinku, se oli aika kova. Kova koski ja, ja, ja löysi sitten semmoisen niinku rantautumis paikan, vaikka virta oli kova, niin, niin pääsi kuitenkin jatkaa matkaa siitä, että et, tota, hatun nosta siitä Janne suuntaan. Et, et. Kyllä se siitä, siitä huolimatta pieni pettymys oli, kun siinä koskeen jälkeen katseltiin, että ukko ei näy missään. Kyllä siinä niinku, mä lähdin sitten rantaudun siitä ja lähdin vähän sinne ylävirran suuntaan juoksemaan kameran kanssa, että missä vaiheessa tulee rafti ja missä vaiheessa tulee mies sitten, sitten koskee pitkin, niin, niin tota se oli onnistunut, kuitenkin pääsee vielä raftiin takas kyytiin. Hyvä, hyvä, hyvä päivä kaiken kaikkiaan ja nyt niin kuin, täytyy sanoa, että nyt on niin kuin, fiilis katossa, että, että tosiaan kun keli on, keli on kuin morsian ja, ja teltat on pystyssä ja node palaa ja, ja leiri on käynnissä, niin vielä ilta jatkuu. Ilta jatkuu ja ilta on nuori. Huomenna lähdetään painaa tuo rovio ja alaspäin ja käydään katsoa, että miltä se näyttää tuolta noin alkulähteeltä. Niin päästään vähän kärryillä siitä, että mitä tulevan pitää. Hyvän näköistä tuollaista pientä purovirtaa tarjoilee. Muutamassa kohdassa vähän matalempaa, mutta tässäkin näyttää olevan ihan, ihan hyvää ja syvää. Niin. Ja luulen, että tässä tulee aikamoinen, aikamoinen ränni, pitää päästä huomenna laskemaan kyllä. Vai mitä? Tässä voi tulla ihan kiva ränni. Todennäköisesti. Kyllä. Huomenna naatitaan pelkkää nautintaa. Siitä oli varmaan neljä kilsaa matkaa sellaista pientä purojaa alasuja. Ja tota, aika, niin kuin sanotaan näin, että osittain ok -ta tavaraa. Että tietenkin ollaan tuossa aikaisemminkin paineltu puroi alaspäin ja tiedostetaan se, että niin sanotusti kivirynkytykselle on isot riskit, mutta että toi tarjo oli kyllä sellaista niin hyvää kapeata ränniä, pohjakosketuksia, rynkytystä, mutta siitä huolimatta mulle ainakin tuli ihan positiiviset fiilikset. Tuossa oli pientä, pientä koskea, oli ennen tätä laavua, tuli jo, että et siinä vähän saa semmoista niin kirkustuvia kansalle, niin sanotusti, mutta... No aika vähissä ne huvit oli kyllä noilla laskuilla, mutta... No mut kuitenkin oli vähän niin semmoista pientä töyssyä, että... Rosmo siellä letun päälle. 
Joo, Kuosnojoen tuvalla, aurinko paistaa, seesteinen tunnelma, odotteleva tunnelma kohti huomista, huomista pätkää. Huomio on tiukka, tai ei, ei tiukka, niin kun matkan suhteet vedetään nopea setti tuonne Raanuojalle ja siellä pitäisi olla niin kuin aika, aika, tota, aikamoinen ränni tiedossa. Että. Katsotaan, se voi, olla, se voi olla kyllä reissun kovin ränni, mutta toisaalta se voi olla myös sellainen, että se on ihan niin kuin ei mitään asiaakin, mutta satelliittikuvissa ei enää mitään muuta kuin pelkkää valkoista. Joo, joo, se tosiaan laskee niin tuota, tuota ylempää, niin tähän Näätämöjoelle, eli Näätämöjoen sivu, sivujokia, niin, niin tuota, mielenkiintoista hommaa. Tää on, saa nähdä mitä se, mitä se tuo tullessaan. Mutta katsotaan, katsotaan sitä mitä huomenna, huomenna Raanu ja tarjoilee. Tänään meillä vielä sauna lämpenee ja otetaan, nautetaan tästä näin tuvan ulkonuotiosta ja otetaan muutamat sotit ja, ja tota herkistellään niin sanotusti sitten huomista toivosta vaan. Oh, yes. Näin se menee.
lähdettiin tosiaan melomaan sieltä, sieltä tuota Kuosnajoen kämpiltä. Se oli sellainen ehkä 4-5 kilsaa. Aika pitkälti suvanto melaa. melaa että siinä ei oikeastaan ollut mitään kivaa. Mutta tultiin katsoa tätä raanoja sitten loppuosaan. Satelliiteista näytti, että olisi tarjota aika hyvää valkasta. Ja täytyy sanoa, että kyllähän se aika hyvää valkasta tarjoaa. Selfpeileri eikä aukkopeittoa, niin, niin oli vähän silleen, että se, se rähti täyttyi niin aivan, aivan täyteen vedellä. Ja, ja sitten siinä puolimatkan jälkeen niin oli aika niin kuin matkustajan roolissa, että ei enää pystynyt hallitsemaan sitä rähtiä yhtään, kun oli niin paljon painoa sen veden. veden siitä se vähän, vähän näyttikin kyllä, se on kun kumiveneellä, kumiveneellä laski. Se oli välillä niin kuin, vähän joka suuntaan. No siitä Seuraa vähän niinku kieri siinä vähän niinku semmoista spiraalia. Et välillä otin väärinpäin ja välillä poikittain. Ja, ja sitä ei vaan ei pysty kääntämään, kun se vesimassa on niin iso, mitä se rähtin sisällä on. Et, et, ja siitä vähän tuli, tuli semmoista jopa kilpajuoksua sitten niin kuin porukan kesken, että kuka pääsee niin kuin maaliin ensimmäisenä. Hyvä leiri täällä Harjun päällä ja, ja tuota, täällä on hyvin keloa ja, ja hyvä meininki. Aurinko vähän näyttäytyy tuolla, että katsotaan, lähdetäänkö vielä vähän nostelemaan kalaa tuossa jossain vaiheessa tuosta raanuajasta. Haukihan tuossa tuli, tuli tuota, aiemmin, että se päästettiin pois menemään, niin katsotaan, että saadaan jotain laatukalaakin. Jauhkit on tuossa noin lipoamassa ja, ja katsotaan, että mennäänkö ihan kortilla meiningillä tänään. Ja huomenna sitten matka jatkuu. Lähdetään jatkaa tuota Näytämöjokea. Painellaan tietenkin ekana nyt tää Ranujan loppu, loppu kevyttä virtaa ja siirrytään takaisin Näytämöjokeen. Ja, ja tuota, suuntana sitten varmaan Kallo Koski. Ja siitä lähtee sellainen Kallojoki sitten, niin varmaan noustaa vielä Kallojoki ylöspäin tuohon valtion rajan tuntumaan ja lasketaan. Siellä on kaksi kolme hyvää koskea, niin käydään katsoa vähän, että miltä ne näyttää. Ja... Joo, 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 matka alkaa. Sitten vielä vielä viimeisiä, että no, no, näistä viimeisistä päivistä on vielä täysin rinnoin. On vielä edessä, edessä on vielä kaiken näköistä kivaa. Niin joo, tänään tosiaan lähdettiin nyt Raanojan suulta rähteillä paahtamaan, paahtamaan näytelmän joelle takaisin ja, ja siitä rähtettiin tonne Kallo, Kallojoen suulle, mistä sitten lähdettiin haikkaamaan pari kilometriä Kallojoen yläjuoksuun, missä oli ainakin satelliittikuvien mukaan aika hyvää niin kuin white materia. Ja sitähän se olikin, että siinä oli niin kuin tosi haastavan oloinen niin kuin Kallioränni, mitä päästiin vetämään ja, ja, ja se oli aika moista niin hurumheitä ja sekoilua niin kuin joillakin osin, että se oltiin välillä, välillä poikittain ja välillä osuttiin kiveen ja jäätiin stoppareihin. Ja
aika lailla todettiin, että tätä ryhmässä laskee ja katsotaan miten käy ja kyllä se vähän sen näköistä toimintaakin sitten oli, että yksi kaatuminen ja, ja tota, kaksi sitten sellaista niin paha luokan sekoilua, että, että, että jäi kyllä hyvä fiilis siitä laskusta ja sit siinä oli vielä, vielä sellainen pieni kinkare siinä Siinä tota, ennen kuin laskettiin takas näitämme joille, niin sitä me jaksettu edes kouttaa. Ja, ja tota, no ei se nyt hirveän paha ollut, mutta oli se nyt kuitenkin sellainen, että olisi senkin voinut katsoa etukäteen vähän, että mistä laskee. No joo, se oli vähän semmoista niin kivupujettelua, että et vähän semmoista siksakmeininkiä. Et se oli ihan hauska, hauska ränni sekin, että siitä mä oikeasti tikkasin tosi paljon. No, mutta siinä kostautui tois kouttaamatta mut siinä mielessä, ja annehan eksy sitten ja annettu ja omille reiteille, että et, tota, en mä tiedä oliko siellä virtaa tai muuta, mutta katsottiin sieltä alapuolelta, niin mela heiluu jossain kohtaa, mutta ei jäi etene ollenkaan, että et, se oli vähän surullisen näköistä. Niin, mutta, mutta, tota, sellaista se on, että mutta se on myös yksi hyvä muistutus siitä, että et ne on laskulin, että kannattaa katsoa ihan jo niin oman, oman tota, laskunautinnon. Ei pelkästään turvallisuustekijöiden takia, mutta se, että katsoo, että mistä on kivoita laskee. Että kyllä mä ainakin vähän vitustaisi niin lähteä ryynimään jotain kivikkoa, kun siellä on kuitenkin ihan hyvääkin pahnaa tarjolla. Ja tuota, huvittavaahan siinä mielessä on, että tästä ei opittu sitten mitään. Että kun tultiin, tultiin tuota takas Näätämöjoelle, niin siinä oli kilometrin päässä sitten Kallo, Kallo Koski. Ja pojat katsoi sieltä yläjuoksulta, että tämä on niin ihan basic tavaraa. Ja Mä kävin sitten katso kouttaan linjat vähän huolellisemmin läpi ja sanoin, että tulkaa sitten mun perässä ja, ja tota, siellä on vähän isompaa aaltoa sitten, että mä en jaksa nyt laskea enää sitä, että tässä on sen verran ryhtynyt, mutta jos haluatte mun vasemmalta puolelta mennä, niin voitte mennä ja pojat tuli perässä ja en mä tiedä, ei se nyt tainnut ihan suunniteltu olla kuitenkaan, niin molemmat paino siihen ja sitten saatiin Jannen kuiva säkkiä, kroksia ja melaa keräilläkin sieltä alaviralta. Joo, se tuli vähän, vähän yllätyksenä sen niin kuin kall- kallokosken tää niin kuin loppustopperi, mikä siitä tuli, <laughs> mihin tota, Jannen kanssa sit jouduttiin. Et, et, tota, et, et se niin hyökkäs sieltä stopparin päätä, niin kuin huomattiin vasta, että okei, nyt tää niin kuin tiputtaa aika niin kuin kunnollakin alas suoraan stopparin kitaan. Ja, ja, tota, se oli sit Janne osa, se oli tietysti menoa, että siinä yleitti rähti. <laughs> Rähti keikkaa, mutta itse jostain syystä selvisin siitä niin kuin kaatumatta, että et, en tiedä mistä se johtuu. Että, et. Mut nyt, ollaan, nyt ollaan Norjan puolella, varmaankaan pari kilsaa Norjan puolella ja otettiin tähän tällainen kiva metsänen leiri. Ja... Aurinko alkoi taas paistaa käydään terällä. Näitä me jokin virtaa siinä rauhallisesti ja node, node päällä, niin, niin tota, lähdetään. Hengaa siihen, siihen taas iltaa. Hyvä leiri, hyvä päivä. Huomista odotellessa. Linjan valinnat oli heikkoja. Et, et siinä on ollut parantamisen varaa, että on pitänyt rohkeasti ottaa vain enää päästä oikeita laitaa, missä näkyy selkeästi sitä pahempaa stoppariin. Sieltä olisi ollut otettavissa ehkä niinku reissun kovintakin aaltoa, mutta, mutta tietenkin kun reissu painoi jo loppuun kohden, niin, niin tota, ehkä se niinku kovin Koski kiima niin sanotusti alkoi olla jo vähän niin kuin takana päin, niin otettiin sieltä vähän helpommat linjat, mutta kyllä hemmätti hyvä, hyvä setti oli lonkossa.
meillä oli vähän se tilanne, kun Janne painoi tuossa niin sanotusti leppäkerttumoodissa, että silloin niin kuin, se, niin kuin, se ei vaan jaksanut painaa niitä kamoja sinne rättiin sisään. Sillä oli niin kuin, niin kuin takareppuu ja etureppuu ja sivureppuu ja sitten se istui siellä niin puoliksi keulalla, keulalla kun ties mikäkin niin kuin eläin, niin se oli vähän sitten rajoitti myös sen niin, niin sanotusti koskelaskukykyä. Että Ritonissa tietenkin se hyvä puoli, että kun vähän pidempäänkin koskee painetaan, niin siinä vedetään 100 litraa vettä rastin sisällä, niin se on sellainen niin kuin öljytankkeri, että, että, että niin kuin, sitä ei saa kaadettu kyllä, että, että kontrolli on vähän akkuisessa, että siinä mennään vähän niin kuin turistin puolessa koskessa, mutta vittu paatti on niin kuin äyriä myöten täynnä sitä koskivettä, niin, niin tota, se vaan niin kuin tulee ja menee. Ei sitä hirveästi ohjaa. Mutta siitä voi myös puhua niinku taidoksi tai skillsiksi. Et, tota, et, et silloin niinku osataan niinku handlaa nämä niinku koskihommat. Et, et, tota, nolla kaatumista Tritonilla, Sergei plus A-pakka, niin taisi olla kaksi settiä, mikä kaaduttiin koskissa. Mutta Tritoni on vetänyt kaikki läpi. Et, et Tritoni vetää läpi ja, ja tota, tai on taas vedetään näitä hommia, niin, niin ei, ei näy tota, yhden pyhän vasta yhtään mitään. Kiitos Triton, kiitos yhteistyö tästä reissusta. Ja, ja, ja. Kiitos Riekolinna, kiitos Panimo, kiitos Holiday Club ja kiitos tuleville Levinpaanoille. Kiitos kaikille ja, ja kiitos Saarebaa. Vodka 80 voltti menee. Kiitos, kiitos, kiitos kaikille. Kiitos näistä hetkistä kaikille mukana olleille ja, ja teille myös katsojille. Toi oli, toi oli vain. Toi oli niinku toi, toi kyllä jäänyt tunnelmaan.